陈娇蕊干嘛？我看你怎么在敌人面前疯狂的暴露自己的弱点。你怎么不想想？或许我压根儿没把你当敌人呢。就是因为你自大轻敌，所以才会输给我。我告诉你，陈小蕊，我这一路实在是太顺了。我不像你，你这半辈子都在察言观色、琢磨别人、迎合别人。我从小就是学霸，人家，我父母、亲戚、老师、同学、同学家长，都是他们在讨好我。我从来都不用看任何人脸色，又怎么样呢？听过少年得志大不幸吗？听过能量守恒定律吗？听过出来混迟早是要还的吗？你现在是不是都还回去了？不喜欢的工作是不是照样还得干？不喜欢的妈妈是不是照样还得伺候她呢？那是因为到了这个年龄，社会对女人优秀的定义不同了，不再是学习好、工作好证明自己的能力。就能获得他们内心的赞誉和尊重。你不是不在乎别人的眼光吗？完全不在乎，是不可能的。只要有百分之一的在乎，就会被你这种小人给趁虚而入。哎，你别太嚣张啊！我告诉你，我如果要是酒醒了，我我我我我掐死你！谁啊？大半夜的找你，管得着吗？野男人，我单身，谢谢。我知道是谁，晋宝的销售总监朱思聪。你真的跟朱思聪谈恋爱啊？哎，你老公那么好，你跟朱思聪谈恋爱？你别谈了，行，走了，回家了。明天还要去医院。你生病了
。这里病了，要做手术。明天术前检查。你生病了还喝这么多酒？我好像是喝多了，他怎么觉得你是个好人呢？你是个假陈娇蕊，嗯？什么都别说了，赶紧回去，回去睡觉。生病好啊，生病让我忘却烦恼。如何忘却一个烦恼？答案。就是制造另一个烦恼，下一个烦恼总会更烦恼。你知道我当时最恨你什么吗？什么？最恨你瞧不起我。我只是轻敌，我从来都没有看不起你。我一直都觉得你挺了不起的，真的，真的。啊，当然我也可以说的再肉麻一点，反正明天我醒久了就什么都忘了。真讨厌。刚才对不起啊，其实你挺爱你的女儿的，你是个好妈妈。